欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战加盟东方跨年后，主演爆款被提名古装剧 T O B 一，实至名归。近日，网上各大媒体都在报道肖战的好消息。特别是肖战被爆料要加盟东方跨年晚会，此消息一出，迅速登上了热搜榜，在网上引发了广泛讨论。值得一提的是，肖战主演的爆款影视剧《陈情令》还被提名为古装剧 T O B 一，实至名归，无可非议。据悉，青年演员肖战爆料要重磅加盟东方跨年晚会，这也在意料之中，毕竟肖战和东方的关系非常好。彼此之间合作默契，之前就登上过这家卫视的跨年晚会和综艺节目，继续合作是情理之中的事情。另一方面，肖战和王一博主演的爆款影视剧《陈情令》还被提名为古装剧 T O B 一，实至名归，完全配得上。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待，就是喜欢看到捷报频传的肖战。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像，拿到这么多荣誉合情合理。至于跨年晚会，网上闹得沸沸扬扬，多家媒体和博主都在报道，可是始终都没有等来演员确认，因此还需要耐心等待一下。总之，祝福肖战，好消息接踵而至，应接不暇。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战的发展前景一片大好。未来的肖战注定可以再创佳绩。肖战有新电影《射雕英雄传》，很快就要上映了，应该要提上日程，进入了后期制作的环节。祝福一切顺利，也希望可以早一点和观众朋友们见面。肖战值得，顺顺利利。肖战的待遇到底有多顶？奢牌官方紧急致歉。原本以为这是小打小闹。没想到竟然让品牌官方站出来为给肖战道歉。简单梳理一下经过，这时间差打的叫一个快准猛。冬至当天下午，有一张来源不明的截图，如图所示。很多人肯定很猛，这又是什么事？毕竟网传肖战将要参加东方卫视的跨年和微博之夜两场活动，而此次主办方的赞助拿出了不少票，与网友互动。肖战的那些喜爱者们都在一门心思的到处搞票，根本没有多的精力来关心这些。可监督员们不干。图中正是网友们已经知道的消息：合作了三年的 T O D S 在前几天给肖战升级为全球品牌代言人的身份，并且是全球社交平台同步推送。截图中特别指出，品牌文案并没有粉丝们口中的 Global 全球。品牌将肖战的 title 降回了与另外一位代言人相同的身份，品牌代言人。该截图也迅速登上热搜，话题中都在讨论肖战的 title 降了。同时，也有一批特别的网友指出，这是另外一个代言人向品牌反馈，原地撒泼后，为了端水把 title 改成一样了。结果这还不到六小时，就看到品牌官方发文致歉。原文如图。谁都没想到，品牌会因为网友讨论的这些站出来为一个合作的代言人澄清，更没想到会这么正式、这么严肃的整了一份品牌代言人称谓不一致的问题的致歉通知。同样是先海外后微博的同步，奢牌紧急道歉。肖战的待遇到底有多顶？总部加班修复 bug， 为什么说紧急？要知道，意大利人是把圣诞节当新年过。加上七小时的时差，这会正放假在家过年。下午 ，Tops 肖战话题登上热搜，两点左右，品牌不到七点站出来回应。五个小时，相当于这个消息，意大利那边刚刚看到。不管是过年还是放假，程序员回来修复 bug 了，心疼程序员一秒钟。而海外的致歉更加清晰明了。直接以2023年秋冬大片的预告将两位代言人的 title 写得明明白白，这下好了，双方都满意了。爱操心肖战 title 的网友心也妥妥的了，清清楚楚
，明明白白的被品牌列了出来。不是说高奢很高傲的吗？肖战究竟有什么魔力，能让海外品牌因为网上毫无根据的图片而站出来澄清？也很简单，伤到了真消费者的最朴实的信任。董永辉小作文事件充分说明，消费者的信任和积累的感情非常脆弱。品牌这么迅速的解决，根本就不是权衡利弊的事。肖战代言品牌这三年来，为品牌带来的实质性影响，而这个影响不只是真金白银上的体现，是中国这个庞大的市场扩容。所以，品牌在处理此次舆情时，但凡犹豫一秒，都是对这位行走的财神爷不尊重。还记得空降宝石龙官宣时，除了品牌全球执行总裁欢迎肖战以外，最后半句这对宝石龙的全球战略至关重要。通俗的解释就是，肖战成为品牌代言人对于宝石龙的全球战略至关重要。所以，肖战的待遇到底有多顶？这还需要浪费什么口舌？商业价值根本不容置疑。不管是不是敏感期间。和肖战关联的话题火速登上了热搜，他流量大这不假，而笔者也发现了一个规律：肖战在外面大杀四方位内于争光的时候，没见到几个正经热搜。肖战在播电视剧作品，唤起观众对内容创作的关注时，没几个正经热搜。肖战在国际奢牌代言拿到最顶格待遇，让奢牌正式尊重中国这个庞大的市场时，没有几个正经热搜。肖战粉丝公益四处散落，数年如一日的践行时，没几个正经热搜；越是有敏感的社会事件时，就狂推热搜。而肖战为了降低这种影响，原定的商务直播延后了，家人的开年刊也延后了，已经杀青的电影《射雕英雄传》《侠之大者》低调杀青，郑晓龙导演的权谋剧《藏海传》也不能在近期官宣。更别提已经确认参加的东方卫视跨年和微博之夜两场活动的有多低调。一个肖战吞不下内娱所有资源，就一定要当顶流吗？永远喜欢央视点评热点时用的一句话：短暂的热度并不能带来永久的机会，时代终会犒赏那些具备核心竞争力的人。2023年一十部大热古装剧，你看过几部？一《长相思》，杨子、张晚意、邓慧谈见次。腾讯暑假大热剧直播放了第一季三十九集，第二季迟迟不播，都隔了半年了，等的都快被淡忘了。主要讲的是昊陵王姬小妖被迫逃到清水镇，成为了男的文小六，意外结识了蓝颜知己香柳，心爱之人涂山景，再次遇到自己想要一生守护的表哥枪玄，还有本要结婚的未婚夫风龙。一女四男的爱恨情仇，中间还隔了家国之争。女主虽然很多人爱，但是也很惨，一直为别人牺牲自己，一直在受伤。要是我，可能四个男主都不选，一个人游走四方多自由。二一面关山，刘诗诗、刘宇宁，全员 B 爱奇艺近期完结的大热剧，四十集，以至于导演和编剧被骂，剧名也被称为一年坟山。任如意和宁远洲为首组成的热血小分队，为保家卫国、换天下太平，从而牺牲的冒险故事。三宁安如梦，白鹿张凌赫。白鹿的《以爱为营》刚播出不久，就播出《宁安如梦》，热度一直高涨。目前已完结三十八集。前世男女主都是疯批事业心很强的人，一个费尽心机当上了皇后，一个为了复仇谋朝篡位。最后，女主被男主逼迫自杀。女主重生归来，并不想当皇后了，想挽救之前的一切，不再利用燕玲和张哲。最后结局得以改善，这一世获得了幸福和圆满。四长月烬明，罗云熙白露，优酷四十集古装仙侠玄幻，但台静和黎苏苏的《三生三世甜虐之恋》，前一十多集又搞笑又带感。中间被明夜和桑九的故事感动哭了，最后被罗云熙的演技征服了，真的很好看。五莲花楼成一层瞬息，古装悬疑武侠剧，闻名武林的四顾门门主李湘一在一次大战后身受重伤
，从此退隐江湖，成为淡泊名利的郎中李莲花。在遇到新交方多病与救敌敌飞升后，重新卷入江湖的故事。央视八套和爱奇艺同时播出。六长风渡，白敬亭、宋铁。爱奇艺四十集古装爱情，白敬亭和宋轶定情之作，虽然没有官宣。但是已经是人尽皆知的关系了，不得不说很般配，很甜。善于经商的聪明的柳如玉遇上了首富之子顾九思，纨绔不上进。自从女主嫁给他之后，勤奋上进，考取功名，保家卫国。妻遇古瑶，肖战任敏。古装仙侠，师徒虐恋，男主守护女主成长的玄幻爱情故事。可惜任敏的妆造不太好看，被吐槽。但是热度却依然很高，《八云之雨》于舒心、张凌、贺成磊、卢玉晓，古装悬疑，可以说是剧版《卧底狼人杀》的故事。女主女二前入宫门探查情报，却被男主男二分别看上。女主云未山之未完成任务，获得自由和找到妹妹。女二上官前只是为了报仇，机关算尽。剧情有点刺激，制造悬疑比较吸引人。加上男二、女二的来回试探，互相拿捏也很有意思。就只剩下男主在高纯爱，女主事业为主，于舒心酷起来更美，御姐风。主要是这部剧颜值很高，帅哥太多了，所以比较吸引人。加上金靖演技浮夸，非常搞笑，在里面担任花痴，同时善于研究炸药炮弹，形成反差萌。九位有暗香来，周也、王星月。徐帆、李云瑞、陈子涵特别出演，孙怡、彭小冉、杨旭文、张明恩、王迅友情出演的古装女性成长疗愈剧。一个关于华浅因一念之差犯错，但在华而荣州的帮助下改过自新并获得救赎的故事。《衣食安乐传》迪丽热巴公俊，讲述了一身正气、心系苍生的任安乐在调查家族真相的过程中。被大晋太子韩烨所赏识，二人为家、为国、为民谋安宁，彼此守护的故事。2023年一十二月，该剧入选2022年至2023年微博古装剧集综合影响力榜十强名单。以上 2,023 年好多大热古装剧集，你心中的古装剧 TOP 一号是？欢迎在评论区补充。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。